بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ڈکٹیلیٹی اینڈ میلیبلیٹی اس کے متعلق بتاؤں گا یہ کیا ہے یہ میٹل کی پراپرٹیز ہیں اور پہلے میں آپ کو اس کی وضاحت انگلش میں کروں گا اور آخر میں تھوڑا سا اردو میں بھی وضاحت کر دوں گا ڈکٹیلیٹی اینڈ میلیبلیٹی آر دا ٹو فزیکل پراپرٹیز ایسوسیٹڈ ود اسٹریس انڈر ٹیکنگ دا ایبلیٹی آف میٹل دا ڈفرینس بٹوین ڈکٹیلیٹی اینڈ میلیبلیٹی از دیٹ ڈکٹیلیٹی دا ریزلٹ آف دا ایپلیکیشن آف ٹینسائل اسٹریس آن اے میٹل اینڈ میلیبلیٹی آف میٹل از این آؤٹ کم کمپریسو اسٹریس اپلائی ٹو اٹ ان ادر ورڈز وی کین ایکسپلین ڈکٹیلیٹی اینڈ میلیبلیٹی ان دس وے آلسو وین اے فورس از اپلائیڈ ایٹ دا ٹو اینڈس آف مٹیریل ٹو پل ایچ ادر اوے اسٹریس از اپلائیڈ This is the called the tensile stress. Tensile stress applied along a single axis and the material can be rolled into wire. Copper is an example. Shows high ductile properties. In this way, malleability is the ability of metal to hammer are rolled into the thin sheets in other words it is ability to deform when subjected to compression there are some metals that are malleable yet not ductile for example lead is malleable but not ductile Gold is the most malleable metal. The second most malleable metal is silver. اب میں اردو میں مختصر سی وضاحت کروں گا تاکہ جو لوگ انگلش نہیں سمجھتے وہ بھی اچھی طرح سمجھ سکیں ڈکٹیلیٹی اور میلیبلیٹی میٹل کی وہ فزیکل خصوصیت ہے جب وہ کسی اسٹریس کے زیر اثر ہوں جب ہم ڈکٹیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹل ٹین سائل فورسز کے زیر اثر ہے یعنی جب میٹل کو دو طرف سے کھینچا جائے اور وہ تار کی صورت میں تبدیل ہوتا چلا جائے تو یہ چیز ڈکٹیلیٹی کہلائے گی اسی طرح میلیبلیٹی کا مطلب ہے کہ جب میٹل کمپریسو سٹریس کے زیر اثر ہو یعنی جب میٹل کو ہتوڑے کی چوٹ سے تمام اطراف میں پھیلا دیا جائے سونا وہ دھات ہے جو سب سے زیادہ میلیبل ہے اسی طرح سلور دوسرے نمبر پر آتا ہے امید ہے آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا میری تمام طلبہ سے اور ان تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور وہ لوگ جو میرے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں اس کو سبسکرائب بھی کریں شکریہ اللہ حافظ